ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெஜ் பர்கர் வெஜ் பர்கர் வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு முதல்ல பார்த்துடலாம் வெஜ் பர்கர் செய்கிறதுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் வேணும் ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி கெச்சப் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இது வந்து தந்தூரி மைனஸ் இதுக்கு பதிலாக வந்து மஸ்டர்ட் போட்டிங்கன்னா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மஸ்டர்ட் சாஸ் இது வந்து கிளாசிக் மைனஸ் எல்லாமே வெஜ் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் எக் போட்டதும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து சீஸ் ஸ்லைசஸ் இது வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது தேவையில்லை இது பண்ணிடலாம் இது பர்கர் பனில் பர்கர் பன் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது நார்மல் பனில் வந்து டூட்டி ஃபுட்டியெலாம் போட்டிருக்கோம் அது ஸ்வீட் பன்னு சொல்லுவாங்க அதை வாங்கிட்டாதீங்க இது மேலே செஸ்மெ சீட்ஸ் வெள்ளை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதுதான் பர்கர் பன் அது வாங்கிக்கோங்க இது வந்து வெஜ் பேட்டி செய்கிறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் அண்ட் கேரட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இது வச்சு தான் பேட்டி செய்யணும் மெயின் பேஸ் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி உப்பு போட்டு வேக வச்சுருங்க குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் நல்லா மேஷ் பண்ணுற அளவுக்கு வெந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக பர்கருக்கு பார்த்திங்கன்னா லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு லெட்டர்ஸ் கிடைக்கலை அதனால் நான் கேபேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸான பீஸை கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வெள்ளை கலர் பாட்டெலாம் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கிற பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துருங்க அது வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ பேனில் ஆயில் ஊற்றிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இதை எதுவும் தனியாக வேக வைக்க போகிறது இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வதக்கி தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் மெலிஸாக இருந்தால் ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்கு கேரட் அண்ட் பீன்ஸை வந்து மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க ஆல்மோஸ்ட் பாதி குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதில் நம்ம ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்க போகிறோம் இது வந்து மசாலா நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் செய்கிறனால இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே போட போகிறோம் ஸோ முதல்ல பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம உருளைக்கிழங்குக்கும் சேர்த்து தான் போடுறோம் ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு அகெயின் ஒரு ஒன் மினிட் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த மசாலாவில் இருக்க பச்சை வாசனை வந்து போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம நல்லா வேக வச்ச உள்ளக்கிழங்கு தோலை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கணும் இது நல்லா ஒரு மூணு நாலு விசில் வேக விட்டுனால நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு இருக்குது ஸோ அதை போட்டு நல்லா அந்த மசாலா கூட மேஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க ஒரு ஒன் மினிட் அப்படி வதக்கிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இது வந்து பேட்டி செய்கிறதுக்கு அதாவது நம்ம கட்லெட் மாதிரி எடுக்கணும் செஞ்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா அது வராது ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணிலாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி வருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பை உப்பை செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு இல்லைன்னா போட்டுக்கலாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்க உங்களுக்கு வந்து கட்லெட் ஷேப்பில் செய்ய முடியலன்னா கொஞ்சம் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெட்டு அரைச்சி மிக்சியில் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேட்டி இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க நம்ம பன்னுக்கு உள்ளே வச்சா கரெக்டாக இருக்க மாதிரி ஃபில்லிங் இருக்கணும் கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து ப்ரெட் க்ரம்ஸ் போடாமே கரெக்டாக வந்துடுச்சு 
உங்களுக்கு அது அந்த ஷேப்புக்கு வரல ஒரு மாதிரி உடஞ்சி போகுதுன்னா ரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு கோட்டிங் வேணும் இல்லையா அதனால் மைதா மாவில் தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பேஸ்ட்டில் ஒரு வாட்டி முக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறோம் நீங்கள் இந்த கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு இதை ப்ரெட்டில் போட்டுட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக வரும் இன்றைக்கி நான் டைம் இல்லாதனால அப்படியே தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வச்சுட்டு எடுக்கணும் இது அப்படியே நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாங்க இது வந்து பொட்டேட்டோ கட்லெட் மாதிரி கட்லெட் தான் கட்லெட் மாதிரி இல்லை பொட்டேட்டோ கட்லெட் தான் ஸோ பர்கர் பன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் பன் வாங்கிட்டு போகிறீங்க அதில் வந்து டூட்டி ஃபிஃப்டிலாம் போட்டிருப்பாங்க அதை வாங்கிடாதீங்க பர்கர் பன் வந்து நடுவில் கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பெருசாக இருக்கும் அதை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஈக்குவல் ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதில் பட்டர் தர விட்டு லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணணும் நான் அதை காமிக்க முடியல ஏன்னா வீடியோ எடுக்கிற மறந்துட்டேன் அதை நீங்கள் மறக்காமல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கட்லட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி உடையாமல் வரணுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து இந்த ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் அதனால் ஒரு சில்வர் ரேப்பில் அசம்பிள் பண்ணி பேக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இது டோஸ்ட் பண்ண பர்கர் பன் இது மேலே வந்து நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைனஸ் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மேலே நம்மளுடைய கட்லெட் ஆர் பேட்டி ஸோ இது மேலே நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோ வைக்கணும் ஆக்சுவலாக நான் பேக் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணல அது ஒரு மாதிரி பேட்டியை சாக்கி ஒரு மாதிரி ஈரமாக்கிடும் நல்லா டொமேட்டோ கெச்சப் போட்டுக்கிறோம் கெச்சப் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக இது மேலே வந்து ஆனியன் ரொம்ப தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ண ஆனியன்ஸை போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே வந்து மஸ்டர்ட் சாஸ் போடணும் ஆக்சுவலாக இங்கிட்ட மஸ்டர்ட் சாஸ் இல்லாதனால நான் வந்து தந்தூரி மைனஸ் போடுறேன் மஸ்டர்ட் சாஸ் போட்டிங்கன்னா அது இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மேலே நம்ம கேபேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் லெட்டர்ஸ் எனக்கு கிடைக்கலை அதனால் அதே மாதிரி நம்ம கேபேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கேபேஜும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எப்போவுமே லெட்டஸ்ட் தான் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இது மேலே வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற இந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் வைக்கிறேன் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறத வைக்கிறனால அதை நம்ம ஹீட் பண்ணாமே கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த டேங்கினஸ் கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சூப்பர் டேஸ்டி வெஜ் பர்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது அப்படியே ரிவர்சபிள் ரேப்பில் வந்து நல்லா பார்சல் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ரெடிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ